എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് കാണിക്കാനാണ് ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു പേജാണ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് മോഡിലേക്കാക്കി വെക്കണം ഇനിയിവിടെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ലോഗോ കാണാം അവിടെ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ലോഗോ അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യുവർ ചാനൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ വരും അങ്ങനെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബോക്സാണ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിന് താഴെ കസ്റ്റം ചാനൽ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ വീഡിയോ മാനേജർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോസും വരും ഓർഡർ ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത് മുതൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് വരെ ഓർഡർ ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു ബോക്സിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കോപ്പി റൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പി റൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നൺ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ മൂന്ന് കോപ്പി റൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനതിൽ രണ്ടെണ്ണം കളഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ ആണ് തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോക്ക് കോപ്പി റേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം കോപ്പി റേറ്റ് ക്ലെയിം എന്നുള്ള ഒരു ബോക്സ് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കോപ്പി റേറ്റ് ക്ലെയിമിൻ്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള ഒരു ബോക്സ് വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് വരിക കോപ്പി റേറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് സമ്മറി എന്നുള്ളൊരു പേജാണ് വരിക നമുക്കിവിടെ ഒരു സെലക്ട് ആക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇനി അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂട്ട് ആക്കാനും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ മ്യൂട്ട് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക സോങ് മാത്രം മ്യൂട്ട് ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണിത് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആദ്യത്തേത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫുൾ വോയിസ് പോവും രണ്ടാമത്തെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സോങ് ഓൺലി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിപ്പോൾ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുകയാണ് ഇതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പാട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ട്രിം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതിലുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ ഈ കോപ്പി റേറ്റ് പോയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ക്രോം വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ കസ്റ്റം ചാനലിൽ വീഡിയോ മാനേജർ എടുത്തിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോസും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ്റെ അവിടെ എല്ലാം നൺ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് നേരത്തെ അവിടെ മൂന്ന് വീഡിയോക്ക് കോപ്പി റേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ നൺ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നത് ആ വീഡിയോയുടെ കോപ്പി റേറ്റ് പോയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് ആ വീഡിയോ ആ വീഡിയോയുടെ അവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ്റെ അവിടെ നൺ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ കോപ്പി റേറ്റ് പോയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് കോപ്പി റേറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ എങ്ങനെ കോപ്പി റേറ്റ് ക്ലെയിം വരാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ആപ്ലിക്കേഷനിലും നമുക്ക് ഫ്രീ മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം അങ്ങനെ ആ മ്യൂസിക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടൻറ്റ് ഐ ഡി അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി റേറ്റ് ക്ലെയിം ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച സോങ് കോപ്പി റേറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കണ്ടൻറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്ത ഒരു മ്യൂസിക് ഫയലായിരിക്കും അത് അതല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി റേറ്റ് സ്
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ആ പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ അത്യാവശ്യം വൈറലായ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ പോലും റീച്ച് പിന്നീട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വളരെ സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ മ്യൂസിക് ഫയൽസൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക യൂട്യൂബിൻ്റെ ഓഡിയോ ലൈബ്രറിയിൽ പോയി തന്നെ മ്യൂസിക് ഫയൽസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളു വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്